La región volcánica Las Siete Luminarias en el Valle de Santiago es la cara desconocida de Guanajuato. Descendimos hasta el fondo de los cráteres para encontrarnos con sus habitantes, hacer rapel y escalar por las paredes de estos volcanes, considerados como área natural protegida. Comenzamos con Hoya de Álvarez, el cráter más grande, en donde en su interior inclusive habita una comunidad. Estamos en la región volcánica Área Natural Protegida Siete Luminarias en Valle de Santiago. Es importante mencionar que dentro del estado de Guanajuato existen 23 áreas naturales protegidas. Valle de Santiago está dentro del top 5 de las áreas naturales más grandes del estado. Se conforma por cráteres extintos. Los cráteres son también llamados jaláspascos. Y esto quiere decir en náhuatl, arena y cazuela. Se llaman ollas también por la misma característica de que son hoyos, hoyos de tierra. Este nombre de olla de Álvarez o u olla de flores, que también se llama olla de flores, porque en los meses de agosto, julio, agosto, todavía septiembre, se alcanzan a ver muchísimos distintos colores de flores dentro de su interior. El dueño de esta olla se llamaba Álvaro Álvarez. De ahí que le puso Olla de Álvarez. Este territorio era de un solo hacendado y toda la gente que vivía aquí eran las personas que trabajaban para él. En 1975, el presidente Echeverría expropia la tierra y se las entrega a los trabajadores. Uh -huh. La comunidad celebra el 26 de noviembre de, de cada año, aniversario de que les fueron entregadas las tierras a ellos. En la parte que estamos aquí al fondo vemos las paredes en donde vamos a hacer el rapel. Este cráter tiene tres manantiales de agua con los cuales se abastece la comunidad. Ellos no compran agua purificada, ellos toman agua de manantial diariamente. Tenemos cabañas en donde nuestros visitantes pues, se pueden venir a quedar una noche dentro de un cráter y hacer actividades como rapel, ciclismo en montaña o senderismo a los manantiales. Nosotros realizamos esta inmersión a los cráteres de Guanajuato con los guías certificados de Ecovalle Tours una agencia que busca generar conciencia ecológica y fortalecer a Valle de Santiago como un destino natural y ecoturístico del país. Estamos practicando algo de senderismo y así es como comienza el recorrido. Así es. Ahorita tenemos una vegetación variada por el cráter en el que estamos. Vamos a encontrar especies de palo amarillo, garambullos, tunas, huizaches y mezquites también sobre una vereda de aproximadamente un kilómetro para llegar a las paredes donde realizamos la actividad de rapel y escalada. Uh -huh. El tomatillo silvestre. Este tomatillo lo usan mucho aquí en la comunidad para hacer salsas. Comúnmente nosotros conocemos el tomate verde grande. Este es mucho más chiquito pero un sabor más ácido. Este es un mezquite. Ahorita está esta especie protegida, de hecho está en peligro de extinción. ¿En serio? Sí, la madera del mezquite es muy buena, uh -huh. entonces lo utilizaban para todo, para leña, para hacer muebles, por, por la durabilidad que tiene. Aquí podemos encontrar halconcillos, correcaminos, eh, ardillas, codornices, muchas codornices y se las encuentra uno en el camino así corriendo una cornis con todos sus hijitos atrás liebres, coyotes y gato montés ya nos ha tocado ver a lo lejos un gato montés aquí todos los tipos de hormigas que te puedes imaginar aquí abejas, en esta olla principalmente hay muchísima abeja por la polinización de los diferentes tipos de flores que hay en todo el, en todo el cráter hasta las abejas forman una parte Muy primordial importante. para la cadena exacto, así es de hecho, como área natural protegida, siempre les pedimos a nuestros turistas, no dejamos rastro, no nos llevamos nada y dejamos el lugar como lo encontramos. Nunca me imaginé que en Guanajuato había rutas para hacer senderismo. La verdad, cuando uno piensa en este estado, se va más a la ruta de la independencia. A lo cultural. A lo cultural, pero también tiene lugares que ofrecer. No te imaginas que en el estado puedes hacer desde rafting, cabalgatas a, en caballo, parapente, vuelo en globo, papel dentro de un cráter, ciclismo a montaña dentro de un cráter. Son actividades que no te imaginas que existen en el estado. Mira la roca volcánica. Y lo que le está cayendo es la mielecilla del mezquite. ¿Qué mezquite tan verde? En estas paredes hay más de 40 rutas de escalada. Wow. Lo usan para hacer escalada deportiva. 
Estos son los nombres de las rutas. Aquí hay muchos muertos. Y este es el grado de dificultad de la ruta. No ha habido muertos. <risa> es el nombre de la ruta. Nosotros, por naturaleza, sabemos escalar. Sabemos utilizar nuestras cuatro extremidades. Uh -huh. Esta es de como de unos 20 metros, más o menos. 18 o 20 metros esta ruta. O sea, a esta zona le llamamos la escuelita porque es donde aprendemos a escalar. Donde damos nuestros primeros pasos en la escalada. El equipo básico para hacer escalada ahorita es nuestro arnés, nuestro casco, la, la línea de seguridad que es la cuerda ¿sí? y nuestra magnesia que es la que nos mantiene las manos secas. Okay. Porque cuando estamos escalando por el ejercicio, por el esfuerzo, nos sudan las manos. Sí. También por el miedo. Uh -huh. Entonces la magnesia nos mantiene las manos secas uh -huh. para que no resbalemos. A la escuelita, vamos a, la a empezar. Escuelita. Es como si fuera mi primer día. Así es. Y recuerda, la fuerza está en tus Bien. pies. Si llegas a resbalar, te vas a bajar cuando mucho, 20, 30 centímetros. Qué bueno que tenga las piernas fuertes porque esto no lo he hecho antes. Sí he visto a personas haciéndolo y siempre he pensado que están haciendo, están locos. Pues, pero aquí estoy. Recuerda, tus manos. La escala es un juego de equilibrio. Si yo quiero mover mi pie derecho, paso mi, mi peso a mi pie izquierdo y subo mi pie. Siempre tres puntos, dos manos, un pie. Los piernas son las que te suben, no tus manos. ¿sí? Dale fuerza a tu pie derecho, pero que esté bien colocado para poder subir. Como si fueras a montar la roca. Eso es, ahí, por ahí hay donde pises. Yo creo que escalar sí es más difícil. Me dio miedo, aunque, aunque digan que es, es la ruta más fácil de todas. No es fácil, pero se recomienda mucho. Es muy divertido y esa adrenalina. Con miedo, con miedo. Sí, ¿Sí? me dio miedo. Sí fue difícil, pero valió mucho la pena. La escalada es un 40% físico, fuerza, pero el 60% es mental. Si tu mente dice, no puedo, no puedo, no vas a lograr mucho. ¿Qué vistas tenemos aquí? Me puse muy, muy nervioso. Es algo muy mental. Y bueno, es bello estar aquí. Vean esto. Haciendo escalada en un cráter. Vamos a bajar con todas las medidas. Tengo que poner mi cuerpo hacia atrás y empezar a bajar. Eso es la, la pared. Piedra volcánica. Podemos saltar y así bajamos más rápido. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! Nervioso, nervioso. ¿Sí? El rappel ya más relajado, pero el, el ascenso fue Difícil. complejo. Sí. ¿Tus brazos? Tensos. ¿Fuerza todavía? Tenso, sí. Me siento sí, como claro. si fuera yo del gimnasio. Este es un ejercicio muy completo, porque Ajá. trabajas toda la parte superior, tu equilibrio, la parte inferior. Es increíble la motivación que te dan aquí los guías de Cobaye Tours, porque se saben como la palma de su mano en la ruta. Nosotros Así vamos es. subiendo, ellos no tienen un alcance visual de, la, de las piedras que vamos tocando, pero se saben de memoria y el apoyo que te dan con sus comentarios te motiva a llegar a la meta. Claro, y de hecho tenemos un récord, nadie uh -huh. no ha llegado uh -huh. hasta arriba. Tras haber cumplido el reto de la escalada, bajamos a la comunidad de Olla de Álvarez para saciar el hambre. Ahí conocimos a Doña Leti y su comedor. Ya ves que está bien bonito, bueno, no lo digo porque se me en comunidad, pero está bien bonito y aparte que pues nos gusta que venga la gente. ¿Cómo es su día a día? Usted? Aquí como ama de casa, uh -huh. lo que está mal, lo muelo, prendo la lumbre, hago tortillas, hago de almorzar y, y le cojo la casa. Este es el tomatillo silvestre, que ya está cortado y recolectado por las personas para poder hacer las salsas. Es mucho más chiquito en tamaño de los tomates que conocemos. ¿Qué, qué sientes tú que la gente diga, ay, qué rica comida? Ay, pues se siente bien bonito porque uno siempre le gusta que le digan que, que la casa está bonita, que todo limpio o que la comida está muy rica. Pues a nosotros siempre nos gusta eso, pues una ama de casa, pues es lo que... Es lo que le gusta escuchar siempre de las personas. ¿En qué consiste el menú de hoy? ¿Qué vamos a comer? Um, pues frijolitos, que es casi lo que comemos aquí, porque ya ves que está bien retirado para comprar carne. Uh -huh. Aquí casi de hecho la gente comemos 
poca carne. Aquí siempre son huevito con salsa, arrocito, pastas, papas cuando tenemos, y así, pero diario los frijoles. Aquí diario el frijol. Y toda la gente, no creo que solo que en mi casa, toda la gente comemos frijoles. Bueno, frijoles, a veces que sí decimos, hay una carnita o un menudito o algo, pero pues ya ves que está bien caro todo y luego para salir. Y pues no, mejor nos conformamos con esto. Y luego cuando comemos, almorzamos, decimos, ¿para qué queremos la carne? Se los frijoles que están bien buenos. ¿Y el frijol lo, lo cultivan aquí? Sí. De hecho, este es el que cultivamos nosotros aquí, este que te vas a comer el té mm. de esta temporada. Y, y guardamos para todo el año. Por si acaso, dejo poquito más, porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Ya bendito sea Dios, pues ya me cosechamos de vuelta esta temporada. Una ranita, mira. Esta es una ranita, mira. Y ya te la comes. Ahora cómetela. Es la primera ranita que comí, comí. Sí, en Francia comí como quiz de Renoy, este, las piernas de la ranita, pero una ranita entera nunca. ¿Es la ranita entera? Voy a hacer una tortilla, me van a enseñar a hacer una tortilla. ¿No mucho? Mm, pues a ver cómo se te Ah, se te salió tinto, pero bueno. Ahora sí. No. Ponte el fecho. ¿Hacia abajo? Así, así. Mm. Ponte Es un arte, yo no sabía. Ah, es un arte. Bueno, sí, avíntala. Listo. Mm. Es que... Soy el primer británico haciendo tortillas en un cráter. ¡Ay, mira! Salieron bonitas, bonitas, riquísimas. Pues lo hizo para no saber, para mí lo hizo bien. <risa> Vamos a comer una tortilla hecha por James. Un británico. Y como sabe, deliciosa, ¿verdad? Exquisita. <risa> Muy bien. El ecoturismo también apoya a las comunidades rurales. Entonces siempre es importante acercarse a agencias que trabajen de la mano con las comunidades locales. Porque así nosotros también estamos creando un impacto positivo. Unos frijolitos riquísimos. Soy muy fan del arroz y tenemos aquí, es, es huevo revuelto en una salsa de, de chile con papa. ¿Cómo es vivir en un cráter? Hay muchos que dicen, no tienen miedo de vivir aquí porque dicen, no sienten que se les caen las peñas y así. A veces que sí tenemos como miedito porque ya ves que cuando llueve, uh -huh. llueve así bien fuerte y el aire y así viene la tronadera y así y se mueve. Cuando truena así como que se mueve y, y sientes que como que tiembla la casa y ay, me, se queda uno pensando, se pone uno a rezar y decimos, ay Dios mío, que Dios nos proteja porque vivimos aquí bien a gusto y si nos pasa algo Dios no lo quiera, pero vivimos bien a gusto aquí y sí, pues nos da ese miedito que sí nos da, porque te voy a decir que no, si nos da ese miedito. Y luego ya tenemos muchos años aquí. ¿Cuántos años Yo aquí tengo como más, por ahí como unos 30. ¿30 años? Como 30 años aquí. Me casé joven y de aquí no salgo. Y de aquí no me sacan. De aquí no me sacan. Solamente hasta que me muera. No, hombre, se siente bien bonito en las mañanas. No, hombre, vivir aquí es como si... No sabes de nada, no te interesa así lo de allá a otras partes. No, hombre, aquí estás bien a gusto. Y luego dicen, ay, que allá en tal parte que hay fiesta o que hay esto, que hay lo otro y que hay aquello que... así. No nos interesa, aquí viene a gusto. Posteriormente, don Ramón, el cuñado de doña Leti, nos invitó a ver el patio de su casa. Don Ramón trabaja aquí, nos invitó a pasar a, al patio de su casa a darle comer a sus borregas. Sus hijas le están hablando, las borregas tienen hambre. No, pues sí, pues hay que darles de comer todo. Vean qué alto es, es la milpa. Es para, para comer. ¿Ya están buenas? Sí, ya. Aquí ya no, todavía está tierna, pues. Y cuando está maciza, pues ya este, las corta uno para sacar las semillas, las que se venden por ahí en las tiendas. En este cráter aislado se aprovecha cada recurso. Las cabras son alimentadas por las vainas secas del frijol. La basura del mismo frijol que mm. se cosecha aquí. Eso es lo que se están comiendo ¿eh? ahorita. Están comiendo sus frijolitos también como uno. Ah. Pues el campesino vive de, de lo que cultiva uno. Por ejemplo, pues ahí está el maíz, el frijol, pues es lo que, es lo que vivemos. El maíz. El maíz y el frijol. Es lo que estaban comiendo ahorita ustedes. Ah, sí. Ver, Los sabroso, frijoles ¿no? de aquí. Pues lo compra uno. No te lo más caro y aquí pues nada más lo siembra uno. Pues se sembró en mayo. 
Pero es una cosecha al año. Es una nada más, aquí es una cosecha, sí, pues es temporal. Y ya va, ya va a echar la espiga. Uh -huh. Ya la más fresca ya el, el elote ya, ya está, también va creciendo ya. Ya el elote está bueno ya. Mira, ahí está, mira. Es colorado el maíz. Ah, es colorado el maíz. El maíz colorado para el, por el pozole. Imagina sembrar en el interior de un cráter. La tierra fértil generará grandes tesoros. De hecho, existen registros de cultivos de verduras gigantes en la región. Pues los invitamos a que vengan a comer aquí, Doña Leti. ¿En dónde? En Doña de Álvarez, de Valle de San Diego. Cuando quieran, aquí está su pobre casa. Qué, qué gigantesco es este nopal. Volvimos a los senderos para explorar y hacer rapel en olla de Álvarez. Nos sorprendía su variada vegetación, como por ejemplo, una especie de árbol llamada palo amarillo. En esta época del año cambia totalmente su corteza, tal cual como si fuera una serpiente, para quedar en verde otra vez, para volver a formar su corteza amarilla, terminando en dorada. También se le caen todas las hojas y se queda totalmente peloncito. Nos esperaba la siguiente actividad, un rapel de 30 metros en una de las paredes del cráter. Ya tenemos instalado nuestras líneas de rapel. Vamos a comenzar a subir. Vamos a subir por este sendero. El terreno es un poco flojo para que tengamos mucho cuidado. Hay pendiente. Esta es la parte más respalosa, por eso ten tenemos esta cuerda. Vamos a agarrarnos de ella. Vean el precipicio. Aquí lo que necesitamos es llegar hasta la zona de rapel. Puedes agarrarte de la cuerda o de la roca. Y aquí ya está la, el anclaje. ¿No te da miedo, Felipe? Sí, por eso me amarro. <risa> ya con los anclajes que tenemos, con todo el sistema, ya vas disminuyendo ese riesgo. Pues vas agarrando como más confianza. Traemos todas las medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Vean el... El precipicio, más o menos estamos a 30 metros de altura, ¿sale? Entonces esta es nuestra línea de rapel, nuestra cuerda azul es nuestra línea principal de rapel y la cuerda roja es la de seguridad. Yo en todo momento te tengo asegurado, si tú llegas a resbalarte, a soltarte o cualquier cosa, no va a pasar nada porque yo te tengo asegurado con la cuerda roja. Si tú llegas a cansarte, te puedes soltar, ¿sí? Yo te bloqueo y yo te podría bajar. En esto tengo más de 15 años trabajando en la parte de aventura. Porque a nosotros nos encanta estar aquí en la naturaleza y hacer que la gente tenga la oportunidad de vivir una experiencia así y que se enganchen con la naturaleza. Pues ya estamos listos, 30 metros de rapel en Guanajuato. El sistema de nudos que nos explicó nuestro guía es, es increíble porque puede soportar hasta más de 200 kilos. Este guía me está dando buenos tips para bajar sin miedo y a gusto e incluso rápido. <risa> uh, vean las vistas. Inicié en esto del turismo de aventura por amor a la naturaleza, inculcada por mis padres. Ellos son los, los causantes de que yo esté en este momento aquí trepada. <risa> y ese amor que yo le tengo al municipio, me encanta transmitirlo para que sepan que tenemos lugares extraordinarios dentro de nuestro estado y que tenemos que valorar y cuidar. Estas actividades que realizamos en Ecovalle, todos son bienvenidos a hacerlos. Desde niños de tres años hemos tenido... Esto es el reto para muchas mujeres que piensan que esto solo lo pueden hacer los hombres, claro que no. Es una de las actividades más seguras y es una de las actividades más divertidas para hacer. Ok, ¿lista? ¡Vámonos! Me ha gustado muchísimo, Jorge. Yo creo que este es de mis lugares favoritos en el mundo. De hecho, porque nunca he visto nada así con comunidades adentro, nunca con tanta vegetación adentro. Este cráter está lleno de mariposas, de fruta, de... de vida. A mí me sorprendió mucho. Es la primera vez que conozco una comunidad que vive adentro de un cráter. Y es la primera vez que hicimos a escalada en la vida. Dejamos Olla de Álvarez para investigar más sobre estos volcanes que han labrado el paisaje de Valle de Santiago. Así que fuimos al centro de la ciudad para entrevistar a su historiador. 
Valle de Santiago conforma esta región que se le llama el Bajío, que es una región de proverbial fertilidad, por eso se le llamaba el Granero de México. Pero el Granero del Bajío es Valle de Santiago, es el Granero del Granero, es donde tiene tierras fértiles y sobre todo el cuidado amoroso de las manos de sus labriegos. Estamos conociendo el centro de Valle de Santiago, el lado histórico de este pueblo. Atrás de nosotros tenemos la parroquia de Santiago, que es la más importante del pueblo. Esta parroquia fue erigida en honor al santo patrono del pueblo, el apóstol Santiago. Aquí durmió uno de los personajes de la independencia, el padre de la patria, el cura Hidalgo. Si, si te acercas hay una placa. Vamos. El 11 de octubre estuvo aquí en Valle de Santiago, camino a Valladolid. Apenas aquel domingo 16 de septiembre de 1810 que dio el grito en Dolores, habían pasado apenas 25 días y ya estaba el cura Hidalgo aquí en Valle de Santiago durmiendo. Valle de Santiago es un lugar lleno de misterios, de mitos y de leyendas y de íconos. Y una tierra sin íconos es una tierra sin historia. Uh -huh. Y una tierra sin historia es una tierra sin futuro. Entonces, si no abrevamos y de repente hacemos un detén en el camino y volteamos hacia atrás de, y nos percatamos de dónde venimos, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Este campo volcánico es el campo que se llama Michoacán, Guanajuato, que forma parte también de, 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 del cinturón de fuego que va hasta Japón sigue siendo, eh, cuando menos en, en México de los más activos cuenta con los dos volcanes más nuevos en el país que es el del Jorullo y es el de Paricutín después si nos venimos más hacia el oriente eh, el, el que era el más icónico de nuestra, de nuestra región y de nuestro municipio incluso de nuestra ciudad que es el cráter de la alberca desafortunadamente ya fue engullido por la mancha urbana era tan importante que hasta tenía su propio día el 25 de septiembre, que era el día de la alberca, una festividad que se remonta a la época prehispánica. Sin embargo, este cráter ha sufrido un desastre ecológico. Se agotó el agua, no hay agua. Todos estos eran cráteres lagos y estos cráteres lago en algún momento han estado perdiendo el agua. Sobre todo la alberca ya no tiene nada de agua, que poquito a veces tiene rincón de parangueo, pero ya nada más le queda un pequeño espejo. Estuvo aquí en los 50 un geólogo de origen polaco que se dedicó a estudiar el origen geológico precisamente de nuestros volcanes y él concluyó por las características que eran del tipo estromboliano que eran volcanes enanos porque en algún momento del proceso geológico la presión que empezó a hacer que crecieran estas pequeñas laderas que son las que vemos ahora cesó y en ese momento en vez de hacer una explosión, hicieron una implosión. Por ello es motivo de que al, alrededor de los cráteres no vemos restos de actividad volcánica. Antes de continuar con el siguiente cráter, hicimos una parada para comer carnitas. Son taquitos dorados. ¿Con carnitas? Chicos, se ven deliciosas las carnitas. Creo que esas carnitas de Guanajuato son mejores que las que comí en Michoacán. Existen más de 7 luminarias. Todo el complejo cuenta con cerca de 7 aparatos de explosión volcánica. El de máxima belleza es el cráter de Rincón de Parangueo. el cráter rincón de Parangueo para llegar tenemos que cruzar un túnel de varios cientos de metros en la oscuridad llegamos al siguiente cráter de nuestra visita es rincón de Parangueo 
Para empezar, el ingreso es por un túnel de aproximadamente 400 metros. Este túnel se hizo con un propósito en especial. Ahorita vamos a, a escuchar la leyenda que nos van a platicar allá adentro. El túnel es, es más fresco, aquí se siente una diferencia de temperatura y es totalmente oscuro. Aquí ya se ve una construcción de ladrillos y ya estamos a punto de llegar al, al final del túnel. Ya hemos salido y tenemos que tener cuidado con la cabeza porque el túnel es un poco pequeño, pero vean esto. Vale la pena haber cruzado ese túnel de 400 metros porque tenemos esta vista como si fuera sal. Esos minerales de color blanco con una laguna en medio. ¡Qué bello! Todo esto blanco estaba lleno de agua y la gente que venía aquí pues se impactaba pues al ver el tanta agua. Hace como unos 45 años que empezó a bajar de nivel y pues aquí mucha gente como los abuelos de nosotros pescaba un mosquito eh, negro. ¿Mosco? ¿Un Mos zancudo? No, no era zancudo, era un mosquito Ajá. que se daba en las orillas del agua y toda la gente se dedicaba a ese tipo de, de pesca pero en aquellos años era demasiado mosco que ellos pescaban, lo disecaban para llevarlo a México, para venderlo, que lo vendían por kilos, era como un alimento para todas las aves. Este insecto acuático alimentaba a las aves migratorias provenientes de Canadá. ¿Pero qué pasó con toda esta agua? La historia del túnel se trata de que este hacendado, José Manuel Gutiérrez del Bravo, tenía muchas tierras y muchas riquezas. Era el, el, el jefe de la hacienda de aquí, de Rincón de Parangueo. Él consiguió 32 mineros guanajuatenses para hacer el túnel por donde nosotros pasamos. En 1910 empezaron a hacer el túnel. Se hizo a pura pico y pala y cincel en aquellos años. Su idea era bombear el agua de aquí adentro hacia afuera para regar todas sus tierras. Porque en aquellos años los hacendados y decían todo hasta donde yo miro hasta allá, uh -huh. es mío. Porque antes eran los que tenían el poder, el oro y la plata. Por la mano del hombre el agua está por acabarse. Y por ese motivo en 1997 se declaró monumento natural y área protegida al también llamado país de las siete luminarias. Ya que en el pasado cuando esta región ubicada al occidente del eje no volcánico, se encontraba en actividad, los volcanes se manifestaban a lo lejos como un juego de grandes luminarias. Aquí nosotros le hicimos la joya. ¿La joya por qué? Porque principalmente la naturaleza. Uh -huh. Lo blanco que tenemos, y es impactante cuando uno sale del túnel y mira todo esto. Y mucha gente dice, no, que la nieve, <risa> los niños también. Si no es nieve, ¿qué es? <risa> Se llama tequesquite y salitre. Ah. Ajá. Este tequesquite y salitre son los minerales que dejó la agua salada. El uso que le damos es ponerlo en agua tibiecita para las personas que tienen dolores en sus pies. Para eso se utiliza este tipo de salitre. Incluso también este, el tequesquite a los elotes se les pone para que ya no se les ponga sal y salen bien buenos. Este es para la gente también para que se hagan mascarillas en la piel como en la cara. ¿Ah, sí? Sí. Y le ayuda hasta para el acné. Este cráter es muy distinto al otro a que fuimos. Es muy bonito. Es impresionante lo blanco que es. Ah, vale mucho la pena visitar. Yo me acuerdo cuando estaba más alto yo me metí a nadar y se sentía fría el agua como si tuviera hielo y en partes calientito mm. y salió uno todo blanco de la piel uh -huh. todo blanco y cuando las personas tenían este le digo heridas así en su piel se le cicatrizaba más rápido o sea que es curativa el agua en el fondo del cráter la parte más profunda y vamos a tocar el agua es muy verde es tibia
Los siete cráteres que pueden visitar son Rincón de Parangueo, Hoya de Álvarez, San Nicolás Parangueo, Hoya Blanca, Hoya de Cintora, Hoya de Solís y Hoya de Estrada. Los esperamos en Valle de Santiago. Me trato de mantenerlo más que nada limpio, eh, también que no mochen tanto mezquite. Uh -huh. Aquí hay mucho cactus que da fruta, tanto el garambullo, la pitaya y tunas también. Uh -huh. Bien dulces, pitayas, y por eso le pusimos la joya. Esto fue un día en el Valle de Santiago para conocer las siete luminarias y solamente hemos tenido tiempo para ver dos. Imaginen todo el tesoro que guarda este municipio. Vengan a Guanajuato. Vean el tamaño de las paredes de salitre. Para finalizar el día fuimos a degustar pulques al centro de Valle de Santiago. El pulque es una bebida ancestral uh, que tiene muchos, muchos, muchos años. Y si ahora estuviéramos en tiempos de aztecas, yo no estaría tomando este pulque porque el pulque era reservado solamente para los emperadores, los reyes y la clase más alta. Entonces ahora lo que voy a hacer es probar este pulque de tuna. Mm, es muy dulce, muy dulce y floral. Suscríbete para seguir explorando nuestro México.